சேனல் இட்ஸ் மீ பிரியா விக்ரம் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் புதுசா வாங்கின வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி சொல்ல போறேன் ஆமா லாஸ்ட் வீக் நான் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா என்கிட்ட வேக்யூம் கிளீனர் இருந்தது அதை வந்து நான் ஊர்ல கொண்டு போய் ஊர்ல வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதனால இப்போ எனக்கு வேக்யூம் கிளீனர் வேணும்ன்றதுனால நான் வாங்கணும் முன்னாடி வந்து வயரோட இருந்தது இப்போ வந்து வயர் இல்லாம அதாவது காட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கலாம் டிசைட் பண்ணி நான் போய் பார்த்தேன் நிறைய மாடல்ஸ் பார்த்தேன் அதுல எனக்கு ஒரு டாப் ஃபைனலிஸ்ட்ல ரெண்டு வச்சிருந்தேன் அந்த பாஷ் அப்புறம் டேஃபல் அப்படின்னு அது எல்லா பண்ணி ஃபைனல் பாஷ் அப் பண்ணலான்னு போகும்போது இந்த டேஃபல் மார்க்கெட்டிங் பையன் வந்து இதை பாருங்கன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் வர கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு அப்புறம் அந்த பாஷ்கும் டேஃபல்க்கும் கம் கம்பேர் பண்ணும் போது அது உள்ள வச்சிருந்த ஒரு ஃபில்டர் வந்து எனக்கு டேஃபல்ல கொஞ்சம் பெட்டரா தெரிஞ்சது ஸோ லாஸ்ட் மினிட்ல மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகி டேஃபல் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் பாஷ் வாங்க போனேன் பட் டேஃபல் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் பட் இட்ஸ் ஓகே ஸோ எது நம்ம வாங்கினோமோ அதான நல்லா இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் அதனால டேஃபல் இப்போ ஐம் ஃபீலிங் குட் அண்ட் அது எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி எப்படி வேலை செய்யுது அது குட் பர்ச்சேஸா இல்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இல்ல அதுலயே மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறோம் அது இல்லாம இந்த டேபிள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் நான் அவங்கள்ட காட்ட போறேன் நீங்க கூகுள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிட போது பட் ஸ்டில் நம்ம வாங்கிருக்கோங்கிறதுக்காக நம்ம காட்டலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அதனால இந்த வீடியோ இதுதான் இந்த டேபிளோட பாக்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும் ஒரே கலர் தான் வேற எந்த கலரும் கிடையாது இதுதான் இதுல வந்து போட்டிருக்காங்க லித்தியம் அயன் டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்ணுது அந்த பேட்டரி அது வந்து அட்வான்ஸ்டு சைக்லோனிக் டெக்னாலஜி ஈஸி டு கிளீன் ஈக்வலன் டு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பெரிய வேக்யூம் கிளீனர் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக வேலை செய்யும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் டெல்டா விஷன் டெல்டா விஷன்னா இந்த இந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா எங்கேயாவது லைட்ஸ் வரும் அதான் வந்து டெல்டா விஷன் அது ஈஸி டு எம்டி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்ட போறேன் இங்க இருக்கு இதுதான் அந்த வேக்யூம் கிளீனர் இப்படிதான் இருக்கு இந்த ஹேண்டில் ஹேண்டில் நல்லா இருக்கு இதுதான் இந்த பவர் ஸ்விட்ச் இங்க வந்து மூணு பட்டன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மினிமம் மீடியம் டர்போ டர்போனா வந்து ஹை ஸ்பீடு இங்க இருக்கிற மூணு பட்டன்ஸ் வந்துட்டு பேட்ரி எவ்வளோ சார்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறது ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கும் சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது இதெல்லாம் பிளிங்க் ஆயிட்டு இருக்கும் அதை தவிர இதுல வேற ஒன்றும் ஸ்விட்சஸ் ஸ்பெஷலா இல்லை இது வந்து இந்த ஃபேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து அந்த டஸ்ட் கலெக்டர் நம்ம க உள்ளே வீட்டில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் இதில் தான் போய் சேரும் இது எப்படி கழட்டுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி முழுசாக முடிச்சிருவோம் இது வந்து இங்கே இந்த போர்ஷன் இப்படி இருக்கும் இது இப்படி தான் இருக்கும் இதோட பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட அடிப்பக்கம் வெயிட்டாக இருக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் இதுதான் இதோட அடிப்பக்கம் இது இங்கே வந்து இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு கேர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த கேர்வ் வந்து அந்த டஸ்டை எல்லா பக்கத்துல இருந்தும் சக் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் அது வந்து இதோட நல்ல ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த போர்ஷன்ல தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற டஸ்ட் குப்பை எல்லாம் உள்ள செக் பண்ணப்படுது இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்துட்டு எல்லாமே ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி அதை கிளீனும் பண்ண முடியும் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் டஸ்ட் கலெக்டர் எப்படி ரிமூவ் பண்றது கிளீன் பண்றதுன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்க இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து இங்க ரெண்டு பட்டன் இருக்கு ரெண்டு பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதை கூல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கஷ்டமான வேலை கிடையாது இப்படி கலட்டிடலாம் இந்த சிம்பிள் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைக்கிளான் மாதிரி உள்ள வந்து ஃபுல்லா ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துல நிக்காது கண்டினியூஸா சுத்திட்டே இருக்கும் போது நிறைய டஸ்ட் உள்ள இருந்து கலெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ வந்து டஸ்ட் மூவே ஆகாம ஒரு இடத்துல நின்றுச்சு அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் உள்ள இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல்ஸ வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ அந்த டஸ்ட் உள்ளுக்குள்ளேயே சுத்திட்டே இருக்கும் போது இந்த உள்ள இருக்க ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த ஹோல்ஸ் சொல்லிடுறேன் கிளியரா இந்த ஹோல்ஸ் டஸ்ட் எல்லாம் இது சுத்திட்டே இருக்கும் போது இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளாக் ஆகாது பிளாக் ஆகாம ஸோ நிறைய டஸ்ட் உள்ள கலெக்ட் பண்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இந்த ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்
சக்கிங் பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் அந்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எனக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குன்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இந்த இதை சூஸ் பண்ணேன் இதை வந்து நான் இப்படி கழட்டிட்டேன் இல்லையா இதை கழட்டிட்டு உள்ள நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீனா வச்சிடலாம் இவ்வளோதான் இது இப்போ உள்ள இருக்க குப்பையை கீழே கொட்டுறது வந்து நீங்க இதை இப்போ கழட்டினோம் இல்லையா அதே மாதிரி கழட்டியும் கொட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் அப்படின்னு ரெண்டு பட்டன் இருக்கு இப்போ இதை வந்து இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி புஷ் அப்படின்னீங்கன்னா இதை ஓப்பன் ஆகி டஸ்ட்பின்ல போட்டுக்கலாம் அப்படிதான் இது ரிமூவ் பண்ணி இதை ஜஸ்ட் உள்ள வச்சுட்டு ஜஸ்ட் புஷ் இட் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு லாக் இருக்கு இதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துகிட்டு கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு நாச்சு இருக்குது இந்த நாச்சு இப்படி மேலே எடுத்திங்கன்னா இதையும் இப்படி எழுத்திங்கன்னா இதையும் எடுத்துடலாம் ஸோ இதை பார்த்துட்டு திட்டாதீங்க இதை நான் ஒரு பர்பஸோடு தான் வச்சுருக்கேன் க்ளீன் பண்ணாமல் ஏன்னா மூணு நாள் நான் க்ளீன் பண்ணதில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஹேர் அந்த த்ரெட்டு எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பைரல் ப்ரெசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது போதுமான அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு குப்பையை சக் பண்ணுறதுக்கும் சரி அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி இந்த ப்ரெசில்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஸோ இப்படி தான் அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாம் ரோல் ஆகிட்ருக்கும் இதை நீங்கள் அக்யூமுலேட் பண்ண பிறகு ஒரு ஒரு நாலு நாள் இப்படி கழித்த பிறகு இதை நீங்கள் சிசர்ஸ் வச்சு ஒரு ரன் த்ரூ பண்ணிவிட்டு எடுத்துடணும் அப்படி தான் இதை க்ளீன் பண்ண முடியும் நான் இன்னும் பண்ணலை இதை வந்து நான் த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் த்ரீ டைம்ஸுக்கான ஹேர்ஸ் இதில் இருக்குது இது நான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போ இதை வந்து உள்ளே மாட்டி வச்சிடலாம் மாட்டியாச்சு இதை மாட்டினதுக்கப்புறம் இதை கொண்டு வந்து நான் லாக் பண்ணலனா கீழே விழுந்துடும் இதை இந்த லாக்கர் கீழே ஃபுல் டவுன் பண்ணிடும் ஸோ மாட்டியாச்சு பேக் சைடில் தான் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்கு இதோட சார்ஜர் வந்து நத்திங் ஸ்பெஷல் ஆஸ் யூஷுவல் சிம்பிள் சார்ஜர் தான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் சார்ஜர் இந்த வேக்யூம் கிளீனர் நான் ஒரு க்ளோஸ்அப் லுக் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து ஹேண்டில் இந்த பட்டன் இங் எங்கள் லைட்ஸ் இருக்குது இந்த லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் மெஷின் ஆன் பண்ணும் போது அவ்வளோதான் அந்த மெஷின் ஆன் பண்ணும் போது லைட் வரும் ஸோ இதில் வந்து இது மினிமம் இது மீடியம் இது டர்போ இதுதான் அந்த மூணு ஸ்பீடு ஸோ நம்ம அந்த மெஷினை பார்த்தாச்சு எப்படி இருக்குது என்னன்றது நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அந்த மெஷினை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல போனால் இந்த வேக்யூம் கிளீனர் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதில் ரன்னிங் டைம் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன்னிங் டைம்ன்றத என்னை அட்ராக்ட் பண்ண ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஒரு வாட்டி சார்ஜ் பண்ணால் ரெண்டு வாட்டி கூட்டுறதுக்கு போதுமான அளவு பவர் அதில் ரன்னிங் டைம் இருக்குது தட் இஸ் இன் ஆஃப் ஃபார்மி அது ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த லைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லைட்ஸ் இருக்கிறதும் அந்த இந்த டேபிளோட அந்த ஷேப்பும் எனக்கு என்னை பொறுத்தல எனக்கு அது ப்ளஸ் பாயிண்டாக தெரியுது ஏன்னா எல்லா கார்னர்லையும் நல்லா உள்ளே நுழைஞ்சு க்ளீன் பண்ண வசதியாக இருக்கு அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட்ன்னு போட்டிருக்கு அந்த பாக்ஸில் பட் எக்ஸ்ட்ரா லைட் கிடையவே கிடையாது இது நியர்லி த்ரீ கேஜிஸ் கிட்ட விச் இஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெவி தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கை வலிச்சிருச்சு மேபி போக போக பழகிரும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஃபஸ்ட்டு டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஃபெல்ட் இட் இஸ் ரியலி ஹெவி அது ஒரு மைனஸ் தான் சொல்லணும் இன்னொன்று இப்போ நூறு டாலர் நூற்றி இருபது டாலருக்கு வாங்க வேக்யூம் கிளீனர்ஸே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரஷ்ஷு சீலிங் க்ளீன் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷனு சோஃபா க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ் அதெல்லாம் வருது பட் இந்த வேக்யூம் கிளீனர் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் டாலர்ஸ் போட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரஷ்ஷஸ்ஸு சீலிங்ஸ் க்ளீன் பண்ணவோ இல்லை சோஃபா க்ளீன் பண்ணவோ ஒன்றுமே ஆப்ஷன் கிடையாது ஒரே ஆப்ஷன் ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஷன் அது வந்து என்ன பார்த்தாலும் அது மைனஸ் தான் ஏன்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்குது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்
எனக்கு இந்த மெஷின் ஓகே தான் பிடிச்சிருக்கு நாட் பேட் இந்த இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ நைன்டி நைன் டாலர்ஸ் எண்ட் சீசன் சேல் இது போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால அது வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி நைனுக்கு கோட்ஸில் வாங்கினேன் இதே பெஸ்ட் அங்கில பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி நைன் தான் ஸோ அங்கங்கே பக்கத்தில் செக் பண்ணிட்டு எங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த இது வாங்கணுன்றது இந்த வீடியோவுக்கு இவ்வளோ தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பாயிண்டாவது உங்களுக்கு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் ப்ளீஸ் ஹிட் த லைக் பட்டன் இன்னும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுனால இந்த ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோலாம் கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஷாப்பிங் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஷாப்பிங் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது என்ன பண்ணேனோ அதை நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்றத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரையும் பாய் ஃப்ரம் ப்ரியா ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் டேக் கேர் பாய் பாய்